Okay, so welcome to Manuok Channel. So pag-uusapan natin ngayon ng dalawang pinaka-importante sa composition ng basic photography. So magiging guide natin to para sa mga batang sumasali sa mga press conference like this PC, RSPC, and SPC ng photojournalism. Kasi bago sila pumunta ng photojournalism, at least alam muna nila kung anong basic ng photography. Kahit yung dalawang rules lang. Okay. Kasi napansin namin bakit din nananalo yung mga shots ng mga pambato natin sa school press conference. Kasi din nila alam, di man lang nila alam yung basic ng photography. Okay. So, nung nag-judge kami sa NSPC, mga 100 photos yung ginajudge namin, yung sinasabit ng on the spot. Uh, pag sa sorting pa lang, Pag hindi napasok sa composition, nare-reject agad ng mga photo. Hindi pa yun nakikita yung story at caption kung available man. Okay, so simulan natin. Okay, so what makes a picture a good picture? So ano bang papaganda sa isang picture? So meron tayong tatlong ang kasagutan dyan. Una, ito ang tinatawag natin story. So dapat, Yung picture, may story. Kasi may mga shots naman na maganda lang. May composition, pero walang story. Next is, babalikan natin yon May wow effect. May, may mga shot ng picture na may composition, may story, pero hindi naman siya wow. So, pinaka-importante sa lahat, ito yung composition. Okay. So, ano nga ba ang composition? Okay, bago tayo pumunta doon. Pag alam mo ang composition, pag may nakasabay kang photographer, tiningnan yung mga shots mo, mga picture mo, pero alam mo yung composition, sasabihin agad ng pot uh, professional photographer na siguro professional photographer to or magaling na photographer to kasi alam niya yung composition. Diba? Eh, what if professional photographer ka pero hindi mo alam yung composition. Kung may iba pang professional photographer na alam yung composition, tumingin ang picture mo, pasabihin na agad na, na ako, parang newbie yata to, newbie photographer to, or hindi pa alam ang composition, or hindi pa marunong sa photography. Pero professional photographer na siya, kasi nagsishoot na siya ng mga events, or nahahire na siya sa mga product shoots, o mga ganun. Okay, sa ano nga bang composition? Tignan natin. Okay. Okay, placing the elements of your picture within the frame and deciding what to put in and what to leave out. So, magdi-decide tayo kung anong ipapasok natin sa frame or anong ilalabas natin sa frame. Okay. Let's zoom natin konti. Yeah. Composition simply means how your image is put together. The greatest subject in the world will not automatically make a great image. You have to know how and where to put the elements on frame. Mayroon tayong dalawang famous na rules of composition. Ito yung framing and the famous rule of thirds. So unahin muna natin yung cropping and framing. Uh, ito, shot, shot ko to dito sa aming barangay. Um... Uh, yung subject natin dito, ito, so, ito yung karomata or yung may, may karabaw, may cart, saka may farmer na kasakay. So dito sa cropping and framing, uh, mayroon tayo yung mga clutters dito. Yung mga clutters natin, yung mga unnecessary elements, ang kailangan natin tanggalin sa ating frame. So uh, alin dito? Isa na dito yung yung bata dito yan, kikita nyo kasi nakrap siya so ang pangiting na na may nakakrap na, sub, na element or subject then yung uh, maduming gibang tindahan yata dito so para mas maipakita natin yung subject ikrakrap natin siya which is ginamitan ko ng photo editor like photoshop Yon, ito na yung uh, crop na photo na, final photo niya. 
yun so yun ang crafting and framing so mas magandang practice na sa viewfinder pa lang ng camera nyo or sa cellphone nyo dun na kayo mag crafting and framing ginawa ko lang to kasi ongoing yung story hindi mo na mauulit yung story niya so kinapture ko na lang tsaka ginamitan ko, lang, ko na lang ng photo editor to crop pero hanggang maaari pag gumamit kayo ng camera mas magandang practice na mag cropping and framing sa viewfinder nyo uh, avoid, avoid nyo na yung mga unnecessary elements or tinatawag natin clutters yun okay, next so sa cropping and framing pala like portraiture uh, isa na namang topic to pag tao kung saan sila nakatingin kung saan, kung saan direction ng mata nila like or like orientation ng subject doon tayo magbibigay ng bigger space so katulad nito tingin nyo orientation so mag expect tayo na siya nakatingin papunta dito nakatingin papunta dito so dito tayo nagbibigay ng bigger space dito kaysa dito sa other side okay tsaka hindi ko nalagay dito sa uh, sa presentation na pag portraiture pag may involve ng tao sa ating mga shots iwasan natin makrap yung mga joint parts ng tao kasi magiging uh, magmumukhang walang continuity ng body or parang amputated so it's a no no may mga nags may nagsasubmit dun sa mga press conference pero maganda yung cropping and uh, maganda yung story maganda lahat pero may mga tao dito sa sa, sa frame niya na nakrakrap yung mga tao may napupu like may may shot ng tumatalon na valuable player pero yung tuhod niya natamaan ng, ng frame so yun ang cropping and framing so kung may mga tanong kayo tungkol sa cropping and framing pwede po pa itong uh, elaborate yung topic ng cropping and framing pwede pa tayo gumawa ng, ng isang video just comment below lang okay so tapos na tayo sa cropping and framing punta na tayo sa pangalawang uh, pinaka importanteng roles ng composition itong tinatawag nating okay role of thirds <clears throat> okay, so role of thirds is one of the most important roles of photographic composition. Uh, landscape photographers are particularly fond of this one, but it works well for many types of subject. Okay, so nagagamit to la kahit anong type of photography. Okay, so tingnan muna natin yung picture dito. Pag yung picture, tulad dito, yung subject natin is yung puno. Tawag natin dyan is dead center. Simple lang yung role ng role of thirds huwag mong ilagay sa center ng subject okay so apply natin yung role of thirds okay so sa role of thirds kung napapansin nyo sa mga camera nyo mayroon tayong grid na enable natin or din disable so pag enable natin yan usually yung lumalabas talaga yung role of thirds na grid ito so yung role of thirds tinawag siyang thirds kasi Uh, divided siya horizontal and vertically ng one thirds okay so one third one third one third vertically one third one third one third horizontally and meron siyang apat na intersection so dito ang apat na intersection kung saan natin ilalagay yung main subject or main focus natin like katulad dito yung puno doon natin ilalagay sa intersection it's, so it's up to you kung dito na intersection dito dito, dito, or sa pasok pa sa one third, or dito sa right or dito sa left, it's up to you so walang mali dyan, basta rule of thirds, huwag mo lang ilalagay sa center, yung main focus or subject okay, so decide ako nalagay ko yung puno dito sa right side pasok na tayo sa rule of thirds, yung main subject natin, uh, hindi na siya nasa gitna, by the way hindi, hindi ibig sabihin na dito lang sa right dito sa left hindi tama. Tama rin. Pwede rin natin ilagay sa left na intersection. So, ako, nag-decide lang ako na ilagay ko lang dito sa right intersection. 
problema natin ngayon is ah, horizon. Yung horizon nasa center. So, sa roll of thirds, lalo na yung landscape, huwag natin yung horizon ilagay sa gitna. So, kung decide tayo kung bigger part yung sky or bigger part yung nasa baba or field or sea, it's up to you. So, dito, anong mas maganda? Yung sky or yung field na may maraming flowers? Okay, so, nag-decide ako, bigyan ng bigger size yung sky. Pero hindi siya interesting kasi wala man lang elements sa sky. Kaysa sa field, maraming flowers. Okay, so gagawin natin, instead yung two-thirds sa sky, gagawin na lang ng ating one-third yung sky. Two-thirds yung field. So ito yung pin, uh, pinaka magandang sample ng roll of thirds. So alam nyo na kung ano ang cropping and framing, alam na natin yung roll of thirds. So aware na tayo sa composition. So gawin natin practice. Okay, magpapakita ko ng mga pictures. At tulad nito, pasok ba sa roll of thirds at cropping and framing? So, pasok sa roll of thirds. Ito yung subject natin, fisherman. Orientation niya papunta dito. Bigger size, smaller size, smaller yung length niya dito sa likod. Mas bigger yung length niya dito. So, mas malaking allowance dito kasi dito yung orientation niya. Tsaka yung main subject natin, hindi nasa center. Tsaka bakit one third na lang yung sky? Tutored yung water. So, mas interesting yung nasa baba, yung, uh, yung dagat. Kasi may ripple effect. Then sky, kunting clouds lang. Another sample. Ito, as one subject sila, yung couple, as one subject, to, uh, two-thirds yung bandang sa taas dito. Tapos, one-third na lang dito sa may water na part. Tsaka yung as one subject, hindi siya nasa center. So, pasok sa roll of thirds, pasok sa cropping and framing, and walang clutter. Tulad din dito, walang ibang elements. Okay, so may mga sample photos tayo yung papakita. So, ito. Uh, yun. Anong subject natin dito? Yung sun, di ba? Nandito siya sa may intersection dito. One third na lang yung dagat na pinakita natin kasi may medyo interesting yung sky. Kaya two thirds. So, subject natin yung sunset, hindi siya nasa center. Okay, next. Okay, so, nasa intersection na naman yung subject natin. So, yung orientation ng tanim, papun facing papunta dito. So, dito tayo nagbigay ng mas malaking space. Okay, another example. Okay, yung ito. Roll of thirds. Okay, one third. Okay, nasa intersection yung subject. Uh, kaso, ano, mas maganda sana kung yung mga background natin nag-feel dito sa two-thirds, hindi yung nakikita yung gulong. Kasi yung gulong ng sasakyan, parang naging clutter. Check natin yung iba. Okay. So, roll of thirds, pasok siya, hindi siya nasa center. Yun. Cropping and framing, walang clutters. Okay. Yun, so, roll of thirds, <coughs> one third lang yung sky, two thirds na yung nasa, yung ground. So, hindi yung subject natin, hindi siya nasa gitna, pasok siya sa intersection. Ngayon, mas magandang mag-practice ng photography na every time nag, bago tayo mag-picture, nakikita natin yung subject, uh, na mag tayo ng ng imaginary lines ng roll of thirds para mahasa tayo sa composition. Yun, so salamat sa panunod at sana marami kayong natutunan. Uh, at least alam nyo na kung ano yung dalawang rules na pinaka-importante, yung cropping and framing at saka roll of thirds. Sana maging guide nyo ito, mag-practice lang kayo palagi, uh, mamamaster nyo rin yung cropping and framing at saka roll of thirds for basic photography. Please don't forget to comment, like, and share my video para may gumawa pa ako ng mga bagong videos katulad nito. So, thank you. Bye-bye.